ሰላም ጤና ይስጥል እንደምሰነበታችሁ ሐና ነኝ ካህና ጆልነስ ወድጋሚ ስለተከናኘ እንደስ ብሎኛል በዛሬው ለት የምንነጋገርበት ራስ ምስሉ ላይ እንደምታዩት ስለ ድንች ይሆናል በተለይም ደግሞ ድንች ለስኳር ህመም ተስማሚ ያልሆኑ የድንች አሰራር አይነቶች ምንድናቸው ለምንስ ነው ለስኳር ህመም ተስማሚ ያልሆኑት በሚል ነጥብ እንደዚሁም ደግሞ ድንች በውስጡ ስላላቸው ለጥረ ነገሮች መብላት ስለሌለብን የድንች አሰራር አይነት ብቻ ሳይሆን ደግሞ ያው ብዙዎቻችሁ እንድንች ስለምንወድን እኔንም ጨምሮ ለስኳር ህመም ደግሞ ተስማሚ በሆነ ሁኔታ ድንችን መስራት እንዴት መስራት እንደምንችል እንነጋገራለን እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁኝ እንድት ቆዩ ጋብዛለሁ ይሄ ለቻናሉ ቤተሰብ ይሆናችሁ በደጋሚ እንኳን እንደና መጣችሁ ለቻናሉ አዲስ ይሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሆኑ እንደዚሁም ደግሞ የደውል መልክቱን በመጫን በተከታታይ የሚወጡ ትምርቶች አምልጣችሁ ብዙዎቻችሁ እንግዲህ ትምርት አይደርሰንም ጠፋሽ ይያላችሁይ ነው እኔ ለእናንተ ይጠቅማል ይበጃል ያልኳችሁን ትምርቶች በየሳምንቱ ሳላቋረጥ ያዘጋጀው አቀርባለሁ ነገር ግን ያው አልጎሪዝሙ ላይ እኔ ቁጥጥር ስለሌለኝ በዛ ምክንያት ይሆናል ትምርቶቹ የማይደርሷችሁ ግን በርግጠኝነት ትምርቶቹ እንዲደርሷችሁ የደውል መልክቱን ብትጫኑ ልክ ትምርቱ እንደተለቀቀ ይደርሳችኋልና ማስተዋወቀው ያንን እንድታደርጉ ጋብዛለሁኝ ወደ 140 የሚሆኑ ቪዲዮችን አዘጋጅቼ ለእናንተ አቅርባለሁኝ ብዙዎቹ ደግሞ ምግብን በተመለከተ ስለሆነ ስኳር ህመምና የምግብ አበላላችንን በተመለከተ ስለሆነ በትማሮቹ በታቋቹ ስለሚጠቅማችሁ የደውል መልክቱን በመጫን እንግዲህ በተከታታይ የሚወጡ ትምርቶች እንዲደርሳችሁ በደካሚ ጋብዛለሁ ማለት ነው በቀጥታ ወደ ትምርቱ ድንቹ የማይበሉ የድንች አይነቶች የትኞቹ ናቸው ከማለታችን በፊት ድንች በውስጡ ያዛቸው ንጥረ ነገሮች ምንድነው ድንች በዋነኛነት ከካርቦሃይድሬት ነው የተሰራው እንግዲህ በዋና የምግብ አይነቶች የምንላቸው ሙቀት ሰጪ ገንቢ ከምንላቸው ከሶስቱ የምግብ አይነቶች ድንች በዋነኛነት ግሪብ ካርቦሃይድሬትን ይዟል ከካርቦሃይድሬትም ደግሞ ስታርች የምንለውን ወይም ደግሞ ኮምፕሌክስ ካርቦሃይድሬት ከምንለው ክፍል የሚመደበውን ካርቦሃይድሬት አይነት ይዟልና ድንች እንግዲህ በጣም ያነሰ ፋት አለው በውስጡ ቅባትነት ፕሮቲንነት ምንም አይነት የለው በዋናነት ካርቦሃይድሬት ነው የተሰራው ማለት ነው በውስጡ ሌላም ደግሞ በርካታ የሆኑ ንጥረ ነገሮች አሉት የተወሰነ ፋይበር አለው በውስጡ ከ2 እስከ 3 ግራም እሱም ደግሞ እንደ ድንቹ አይነትና ድንቹን በመን አይነት መልኩ እንደምንበላው ይወስነዋል ማለት ነው በርግጠኝነት የሰውነታችን ማስቀባት የምንችለው የፋይበር ወይም የአሰር መጠን ማለት ነው እንደዚሁም ደግሞ በቫይታሚን ሲ የበለጸገ ነው አንድ መካከለኛ ድንች ወደ 30 ግራም ካርቦሃይድሬት አሉ ያልበሰለ ማለት ነው እንግዲህ እሱም ደግሞ በውስጡ እንደዚሁ ከ20 እስከ 30% በቀን የሚያስፈልገንን የቫይታሚን ሲ መጠን ይዟል በተጨማሪም ደግሞ ቫይታሚን B6 የምንለው ቫይታሚን B6 ለሜታቦሊዝም እንዲሁም ደግሞ ለአምሮ እድገት የሚረዳ ነው ያን B6 በውስጡ ይዟልና እሱንም ወደ ከ20 እስከ 25% የሚሆን በቀን የሚያስፈልገንን B6 ቫይታሚን ይዟል በውስጡ እንደዚሁም ደግሞ የተወሰነ ሚነራሎች አሉት እንደ ማግኔዚየም ፖታሲየም መጠኑ ከፍ ያለ ነው ከ15 እስከ 20% በቀን የሚያስፈልገንን የፖታሲየም መጠን ይዟልና በተለይ የኩላሊት ህመም ያለባችሁ ሰዎች ድንችን እንግዲህ በብዛት እንዳትበሉ ከመመገቡት የምግብ አይነቶች አንዱ ስለሆነ ዳይልሲስ የሚያስተ ሳይሆን ምንም አይነት ወደ ኢንድ ስቴጅ የኩላሊት ችግር ያለበት ሁሉ ከድንች በብዛት ከመብላት እንደተጠበቁ ሀኪሞች ይመክራሉ እኔም ደግሞ እንደ ባለሙያ አመክራለሁ ማለት ነው ታዲያ ድንች ለስኳር ህመም ይበላል ወይስ አይበላም ወይ የሚለውን ጥያቄም በዚህ አስተካክየ መመለስ ፈልጋለሁ እንግዲህ ቀድም እንዳነሳ ነው በዋናነት ድንች ስታርች ነው ያለው ስታርች ደግሞ ተቀይሮ ወደ ጉልኩስነት ነው የሚቀየረው እንግዲህ አንድ መካከለኛ ድንች እቺ ማለት ናት አንድ እጅ ላይ ያለችው 30 ግራም ካርቦሃይድሬት በውስጡ አለ እንግዲህ ከሌላ ምግብ ጋር ሳይቀላቀል ከእንጀራ ከዳቦ ከፓስታ ከሩዝ ጋር ሳይቀላቀል ብቻውን 30 ግራም ካርቦሃይድሬት አለው እንደ ስኳር ማምተኛ ደግሞ ስኳራችንን በሬንጅ ውስጥ ወይም ደግሞ በጤናማ ሬንጅ ውስጥ አድርገን ለመቆየት ከ 
በአንድ ገበታ ላይ ምሳ ላይ ቁርስ ላይ ወይ ምራት ላይ ከ45 እስከ 60 ግራም ካርቦሃይድሬት ነው እንድን በላም ይፈቀድልን ስለዚህ እንግዲህ እቺ አንዱ አደንች 30 ግራም ካርቦሃይድሬት ከሆነ የምትይዘው የሚፈቀድልን ከዚህ መጠን ያላለፈ ድንችን እንደ ስኳር ሃንተኛ መመገብ እንችላለን ማለት ነው እሱን ስልግን ደግሞ ከምን ምግብ ጋር መመገብ እንዳለብንም ነው የስኳር መጠናችን ከፍ እንዳይል በቀጣዩ ሁሉ ትምርት ላይ ወይም ደግሞ አብራቹኝ ቆዩና በተከታዩ ትምርት ላይ አስረዳለሁ ማለት ነው በዋናነት እንግዲህ እንደዚህ ስታርች የሆኑ ምግቦችን سنገባ በቀጥታ ወደ ግሉኮስነት ስለሚቀየሩ የስኳር መጠናችንን በፍጥነት ከፍ የማድረግ ሁኔታቸው ያን ነው ያህል ስለሆነ ጥንቃቄ ለነውስ ይገባል ማለት ነው እንደዚህ አይነት ድንች ነክ ነገሮችን ስኳር ድንች ነገሮችን ቀይስር ነገሮችን سنበላ ማለት ነው ምክንያቱም እንግዲህ እኔ ራሱ በጣም የድንች ወዳጅ ነኝ በድንች በመወደድ የታወቀ ነኝ ነገር ግን በምን መልኩ ደግሞ እንደምንበላውና ስኳራችንን አፌክት ሳይያርክ አምሮታችንንም በምን መልኩ መወጣት እንደምንችል ደግሞ ቀጥለና ያለን ማለት ነው እንግዲህ ድንችን በተለይ ከአትክልት ነገር ጋር መስራት ብን ነው ብን ለምድ ከጎመን ጋር ከፎሰሊያ ጋር ከቆስጣ ጋር ከነሱ አይነት ምግቦች ጋር ሰርተን ብቻውን መብላት ብን ለምድ እንግዲህ ድንችን መመገብ እንችላለን ማለት ነው እንደዚሁም ደግሞ ከሰላጣም ጋር መመገብ እንችላለን ድንቹ ተቀቀሎ ከሰላጣችን ጋር አንድ መካከለኛ ድንች አቀላቀለን ራሱን ይቻለ አንድ ምግብ ይሆነልናል ማለት ነው ምሳችንን ሰላጣ አድርገን ያንን ድንች ብናደርገው ሌላ እንጀራ ዳቦ ተጨማሪ ሳይስፈልገን ሆዳችንንም ይሞላው ሰላጣ በጣም በርካታ ይሆነ አሰር ወይም ፋይበር ስላለ ሆዳችንን ይይዘናል ለስኳር መጠናችን መስተካከል በጣም ወሳኝ ነው የሰውነት ክብደታችን እንዲቀይ እንዲቀንስ ይረዳናል እንደዚሁም ደግሞ ሰውነታችን የሚያስፈልገው ንጥረ ነገርም እንዲያገኝ ይረዳል ሰላጣን سنሰራ እንግዲህ ቀጠሉንና ሎሚውን ከማድረግ በተጨማሪ ደግሞ የተለያየ አይነት የምግብ አይነቶች ብንጨምርባቸው እነዚህ ነው መሳሰሉ ቃሪያ ኪያር ወይም ኩካምበር አቮካዶ ትንሽ የተቀቀለ ተዘፍዝፎ የተቀቀለ ሽምብራ ይመሳሰሉትን ብናደርግባቸው ሰውነታችን የሚፈልገውን የ ጥቅም ይሰጣናልና በዛ መልኩ ሰላጣን سنመገብ በዛ መልኩ بنመገበው መልካም ነው እንደዚሁም ደግሞ ከጥቅል ጎመን ጋር ድንችን ሰርተን بنመገበውና ለጤናችን ተስማሚ ነው ለስኳራችንም አደጋ ላይ የማይሰጥ ይሆናል ከስጋ ነክ ነገር ጋር መስራት እንችላለን በሾርባ መልኩ ለምሳሌ ጾም በማይሆንበት ጊዜ የድንችና የዶሮ የድንችና የስጋ ሾርባ ድንቹ ባል በዛ መጠን እንግዲህ አንድ ሁለት ድንች ሾርባችን ላይ አድርገን በዛ መልኩ ብንመገባቸው ድንችን ለስኳር ህመም በተመቹ በተስተካከሉ ሁኔታ መብላት የምንችልባቸው እነዚህ መንገዶች ናቸው ነገር ግን ደግሞ ድንችን በዚህ መልኩ እንደ ስኳር ሆንተኛ በፍጹም ባንበላቸው ይመከራል ምክንያቱም የስኳር መጠናችን ከፍ ማድረግ ብቻ ሳይሆን ለተጓዳኝ ህመምም አጋልጦ ስለሚሰጠው ነው የመጀመሪያው እንግዲህ ቺፕስ ነው ድንች ሲጠበስ በውስጡ ዘይትን ይይዛል ከ እንግዲህ አሁን ከ ካርቦሃይድሬትነቱ ግሉኮስ ከመብዛቱ በተጨማሪ አሁን ደግሞ ጤናማ ያልሆነ ቅባት ምንም አይነት ዘይት ሲጠበስ ጤናማ አይሆንምና ያንንም ስለሚያክል ብዙ ጊዜ ጨው ምንም ስለምንጨምርበት ለሌላ ህመም አጋልጦ የመስጠቱ እድል ከፍተኛ ይሆናል ኢቭን ቤክድ ቺፕስ ተብሎ የሚሸጠው ሁሉ ቤክድ መሆናቸው ሰዓት ውስጥ በገቡ ቁጥር ኬሚካል ኮምፖዚሽናቸውን ይቀየራሉ እነዛም ደግሞ ለሌላ የተጓዳኝ ህመም አጋልጦ ይሰጡናል በተለይ ደግሞ የከፍተኛ blood pressure ያለበት ሰው ኮሌስትሮል ያለበት ሰው የልብ ህመም ያለበት ሰው ከነዚህ ምግቦች ፈጽሞ መከልከል አለበት ሌላው ደግሞ እንደዚሁ ማሽ ፖቴቶ ወይም የተፈጨ ድንች የምንለው ነው የተፈጨ ድንች ሲሰራ በባህሪው በጣም በርካታ ቅቤ ያለው የተለያዩ አይነት ለጤና ተስማሚ ያልሆኑ በተለይ ደግሞ እንደ ስኳር ወምተኛ መበላት የሌለባቸው ነገሮች በውስጡ ስላለው እነሄ አይነት አሰራል ይሄ የድንች አሰራል ለስኳር አይመከርም ሌላው ደግሞ እንግዲህ ያዝናለሁ ይሄንን መንሽን ሳርግ ድንችን በተለይ በእንጀራ ብቻውን ድንች ወጥና እንጀራን ባን በላ አመክራለሁ ድንች ወጥ መብላት ከማረን በርካታ የሆነ ቀጣላ ቀጣል ነገር አብረን ብን በላ ከመገቡ ጋር የስኳር መጠናችንን ለአደጋ የተጋለጠ እንዳይሆን ያደርገ ያደርግልናል እነዚህ አትክልት ነገሮች ምንድነው ጥቅማቸው አንደኛ 
እነሱን መጀመሪያ በመብላታችን ሰውነታችን እነሱን processes ካረግ ድረስ ብዙም ይሆን አሰር ፋይበር ስላላቸው እነሱን ፈጭቶ ወደ ደም ደም ውስጣችን ስንትን ስኪል ድረስ ከያዋሃደ ድረስ የስኳር መጠናችን በፍጥነት ከፍ እንዳይል ያረዳዋልና እንደዚሁም ደግሞ ብዙ ምግብ እንዳን በላ ስለሚሆን ድንች ወጥ እንግዲህ በእንጀራ መብላት በመናስበበት ሰዓት ሁሉ ጊዜ በርካታ የሆነ አትክልት ነገርን ከጎኑ አድርገን ብንመገብ በዛ መልኩ መመገብ እንችላለን ነገር ግን ድንች ወጥ ብቻውን ከእንጀራ ጋር የማይመገብ የማይመከር ለስኳር ህመም የማይደገፍ የምግብ አበላል ሁኔታ ስለሆነ እንዲህ ለብዙዎቻችን ደስ የማይል ዜና ነው ግን ደግሞ እንደ ጤና ባለሙያም እንደ ስኳር ሆንተኛም ማስተማር ማሳወቅ ያለብኝ ነገር ማሳወቅ ስላለብኝ ሁላችንም ጤነኛ ደስተኛ ሆነን እንድንኖር ስለሆነ የኔ ምኞቴም ጉጉቴም ማትምርቶችንም የማስተላለፍበት ምክንያት እንደዛ ስለሆነ ትምርቱን ደግሞ እናንተ ተቀበላችሁ እንደ እንግዲህ እንደ ለሌሎች እንደምታስተላልፉ እናንተም እንደምትተቀቡበት ተስፋ አደርጋለሁ ስለ ድንች ብዙ ተነጋገረን ተማማረን ድንች ፖስት አላችሁ ንጥረ ነገር በምን መልኩ መበላት ይችላሉ ለስኳር ህመምተኛ መበላት የለለባችሁ ስድኒ ነው የድንች አሰራሮች ለስኳር ህመም የትኞቹ ናቸው የሚሉትን በደም በዝርዝር ተነጋገረን እስከመጨረሻው አብራችሁኝ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁኝ ትምርቱን ጠቅመናል ተብረናል ካላችሁ የላይክ ብተኑን በመጫ ትምርቱ ለሌሎችም እንዲደርሷቸው ያድርጉ እላለሁኝ እስከመጨረሻው በድጋሚ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ኮነክት በማድረግ ከኛ ጋር ትምርቶቹ ቀጥታ እንደወጡ ዛ ሶሻል ሚዲያዎቻችንም ላይ ፖስት ስለምናደርጋቸው እዛም ላይ መከታተል ስለምትችሉ በተለያየ ሶሻል ሚዲያዎች አድራሻዎቻችንን ዲስክሪፕሽን ቦክሱ ላይ እናደርጋለን ያንን ተጨናችሁ ጆይን ልታደርጉን ትችላላችሁ በቀጣዩ ሳምንት እስከምንገናኝ ድረስ መልካምና የተባረከ ጊዜ ሆነላችሁ ጥያቄዎቻችሁን በኮሜንት ቦክስ ላይ በማስፈር አንድ ላይ ሰብስብ አድርገን በወር አንድ ጊዜ እንመልሳለንና ያንንም ማስተዋወስ ወዳለሁኝ መልካም ቀን